নমস্কার বন্ধুরা ওয়ার্ল্ড নিউজ বাংলায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত চলে আসি সংবাদ শিরোনামে ফের সেনা অভ্যুত্থানের ছক পাকিস্তানে বরখাস্ত পাক ফৌজের তিন জেনারেল কুলভূষণকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করায় পাকিস্তানকে তুলো ধরা দিল্লির বেজিং এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ উইঘুর মুসলিমরা আরো বিপাকে চীন অবশেষে গদি বাঁচাতে নেপালে জরুরি অবস্থা জারি ছক অলির নারাজ প্রেসিডেন্ট চীনের ভালো মানুষই মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেললেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো হুয়ের পর এবার রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে সংঘাতে জড়ালো আমেরিকা জাল করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ইতালিতে ঢুকছে বাংলাদেশিরা ছড়াচ্ছে সংক্রমণ চীন মঙ্গোলিয়ার পর এবার মারণ প্লেগের আতঙ্ক রাশিয়ায় চলে আসি বিস্তারিত খবরে ফের সেনা অভ্যুত্থানের ছক পাকিস্তানে বরখাস্ত পাক ফৌজের তিন জেনারেল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর বেশ কয়েকটি সেনা অভ্যুত্থান দেখেছে পাকিস্তান সে দেশে বারবার জনতার নির্বাচিত সরকারকে উপরে ফেলেছেন সেনা শাসকরা এবার কি তেমনটাই ঘটতে চলেছে তবে কি দিন ফুরিয়ে এলো ইমরান খান সরকারের সদ্য পাক ফৌজের তিন জেনারেল ও ষাট অফিসারকে বরখাস্ত করার পর এমনই প্রশ্ন উঠেছে সূত্রের খবর একটি গোপন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ চলাচলি করার অভিযোগে ওই সেনা আধিকারিকদের বরখাস্ত করা হয় যদিও সেনা অভ্যুত্থানের কোনো আশঙ্কা নিয়ে এমনটা করা হয়েছে বলে এখনও কোনো নিশ্চিত খবর নেই পাকিস্তানের অতীতের দিকে তাকিয়ে বিশ্লেষকরা অন্তত তেমনটাই আশঙ্কা করেছেন বলে রাখা ভালো পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে স্মার্টফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কিন্তু তারপরেও সেনার ওই পদস্থ অফিসাররা একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রচুর মেসেজ আদান প্রদান করেছে বলে অভিযোগ এরপরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবদুল্লাহ ডোগার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইজাজ চৌধুরী এবং জেনারেল বিলাল আকবর সহ বিভিন্ন ইউনিট থেকে মোট ষাট জন সেনা অফিসারকে বরখাস্ত করে পাক সেনা তারপর থেকেই নানা মহলে জোর জল্পনা যে স্মার্টফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার প্রাথমিক কারণ হলেও মূল কারণ সেনা বিদ্রোহের পরিকল্পনা হতে পারে কুলভূষণকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করায় পাকিস্তানকে তুলো ধরা দিল্লির কুলভূষণ যাদব মামলায় বিতর্ক বহাল রইলই গতকাল সন্দেহজনক দাবি করে পাকিস্তান জানিয়েছিল মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা হোক এমনটা চান না খোদ কুলভূষণ যাদব পাকিস্তানের এই দাবি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে ভারত কুলভূষণ যাদবের মামলা নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে পাকিস্তান এমনই দাবি করে ইসলামাবাদ সরকারকে তুলোধনা করেছে নয়াদিল্লি ভারতের তরফে এ বিষয়ে দাবি করা হয়েছে বিগত বছরগুলি ধরে কুলভূষণ যাদব মামলায় পাকিস্তান শুধুমাত্র প্রহসন করে এসেছে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা মান্য করেনি সম্প্রতি কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে তারা যে দাবি করেছে সেটাও সেই প্রহসনের অঙ্গ এক কথায় পাকিস্তানের এই দাবি মানতে একেবারেই নারাজ ভারত একই সঙ্গে নয়াদিল্লির দাবি জেলের মধ্যে দিনের পর দিন নিগ্রহ করা হচ্ছে কুলভূষণ যাদবকে সেটাই ধামাচাপা দিতে এখন নতুন চাল চালছে ইসলামাবাদ বেজিং এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ উইঘুর মুসলিমরা আরও বিপাকে চীন পশ্চিম চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিমদের উপর গত এক দশক ধরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে চীন সরকার চীনের সেনা ও পুলিশ উইঘুর মুসলিমদের মানবাধিকার এবং ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও কেড়ে নিয়েছে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটুকুও নেই এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে চীনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে প্রবাসী উইঘুর মুসলিমদের দুটি আন্তর্জাতিক সংগঠন নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের সদস্য নয় চীন কাজেই চীনের বিরুদ্ধে এই মামলায় শুনানি হবে এক তরপা কারণ চীন যেহেতু সদস্যই নয় তাই চীন সেখানে কোনো আইনজীবী পাঠাবে না ফলে এই একতরফা শুনানিকে আদেও কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না বেজিং তাতে অবশ্য দমে যাবার পাত্র নয় উইঘুররা তারা চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বিরুদ্ধে নানা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে তাদের দাবি ঠান্ডা মাথায় লাগাতার গণহত্যা চালাচ্ছে চীনের সেনা ও পুলিশ লক্ষ লক্ষ উইঘুর মুসলিম নিহত বা নিখোঁজ এর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে জিনজিয়াং প্রদেশে তদন্তকারী দল পাঠাক রাষ্ট্রসংঘ বা আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত 
উইঘুরদের দুটি সংগঠন প্রবাসী ইস্ট তুর্কিস্তান সরকার এবং ইস্ট তুর্কিস্তান ন্যাশনাল অ্যাওয়াকেনিং মুভমেন্ট চীনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে তারা বলেছে কম্বোডিয়া তাজিকিস্তান কাজাকিস্তান এই তিন দেশে উইঘুরদের উপর গত চার দশক ধরে অত্যাচার করে গণহত্যা চালিয়েছে চীনের সেনা তাদের আরও অভিযোগ দু হাজার উনিশ সালে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালত রায় দিয়েছিল তাদের সদস্য কোনো দেশের উপর তাদের সদস্য নয় এমন কোনো দেশ যদি অত্যাচার চালায় তাহলে সদস্য নয় দেশটিতেও তদন্তকারী দল পাঠানোর এক্তিয়ার রয়েছে আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের অবশেষে গদি বাঁচাতে নেপালে জরুরি অবস্থা জারি ছক অলির নারাজ প্রেসিডেন্ট ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে দলের অন্দরেই কোণ্ঠাস হয়ে পড়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ওলি রুষ্ট হয়েছেন প্রচণ্ড গদি প্রায় টলমল অবস্থা দফায় দফায় ওলির বাসভবনে বৈঠকে বসেছেন নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতারা তাতে ওলির ভারত অবস্থা নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়েছে সূত্রের খবর ওলিকে পদত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে আর তাই গদি বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি কয়েকদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি এটাও তার একটা গদি বাঁচানোর পরিকল্পনা বলে কটাক্ষ করেছেন অনেকে তারপরে শোনা যাচ্ছে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে চাইছেন ওলি করোনা পরিস্থিতির কথা জানিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে দেশের স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারির অনুমোদন চেয়েছিলেন তিনি কিন্তু ওলির ছক আজ করতে পেরেই সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন রাষ্ট্রপতি বিডি ভান্ডারি তিনি উল্টে ওলিকে বলেছেন স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারি না করে নিজের দলের লোকেদের সঙ্গে বিবাদ মেটানোয় যেন উদ্যোগী হন তিনি এবং নেপালের সেনা স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা জারি করার জন্য জওয়ানদের মোতায়েন করতে চাই না বলে জানিয়েছেন তিনি চীনের ভালো মানুষের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেললেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো আমেরিকা ভারত ছাড়াও যে দেশের সঙ্গে নতুন করে চীনের সম্পর্ক অবনতি ঘটেছে সেটি হল কানাডা হংকংয়ে জাতীয় সুরক্ষা আইন লাগু হওয়ার পরই চীনের বিষয়ে আরও কঠোর হয়েছে কানাডা এই অবহে হংকংয়ে সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে প্রসঙ্গত চীন ও কানাডার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয় দু হাজার সালে হুয়েইয়ের প্রধান ফিনান্সিয়াল অফিসার মেং ওয়াং ঝুকে মার্কিন পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করে কানাডা এরপরই চীনে থাকা প্রাক্তন কূটনৈতিক মাইকেল কোভোরি এবং ব্যবসায়ী মাইকেল স্পাভোরকে গ্রেপ্তার করে বেজিং সেই ঘটনার প্রায় দু বছর হতে চললেও কানাডার ওই নাগরিকদের কনসুলার অ্যাক্সেস দেয়নি বেজিং হংকংয়ের নতুন আইন নিয়ে এই প্রসঙ্গ টেনেই বেজিংকে তোপ দাগেন টুডো এদিকে চীনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই জোট বেঁধেছে বিশ্বের আটটি দেশ বিশ্বের আটটি অন্যতম শক্তিধর দেশের সাংসদদের একটি জোট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই জোটে আমেরিকা গ্রেট ব্রিটেন জার্মানি জাপান ছাড়াও রয়েছে অস্ট্রেলিয়া কানাডা সুইডেন নরওয়েও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশ কয়েকজন সংসদ এই দেশগুলির আইন প্রণে তারা আলোচনায় বসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে চীন ক্রমেই বিশ্ব অর্থনীতি ও মানবাধিকারের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে এছাড়া বিশ্ব সুরক্ষার ক্ষেত্রেও চীন বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এর জেরে চীনকে রুখতে এক জোট হতে চলেছে এই দেশগুলি হুয়ের পর এবার রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে সংঘাতে জড়ালো আমেরিকা মার্কিন মসনদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোহণের পর থেকেই আমূল পাল্টেছে আমেরিকার বিদেশ নীতিও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গেও তেমন সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী মনে হয়নি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সবে মাত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন তিনি এহানা সময়ে এবার রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবার রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে আমেরিকার সংঘাতের বিষয়ে নিহত ইরানি জেনারেল কাশেম সোলেমানি চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মার্কিন ড্রোন হানায় মৃত্যু হয় সোলেমানির ওই হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত মঙ্গলবার সোলেমানি হত্যার তদন্ত শেষে একটি রিপোর্ট পেশ করেন রাষ্ট্রসংঘের বিচার বহির্ভূত হত্যার তদন্তে বিশেষজ্ঞ আধিকারিক অ্যাগনেস কালামারুন্ড ওই রিপোর্টে তিনি সাব জানিয়েছেন সোলেমানির হত্যা বেআইনি এর দ্বারা রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে কোনো প্রমাণ না থাকায় সোলেমানি যে আমেরিকায় হামলা চালাতে যাচ্ছিল সেই অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না ফলে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সোলেমানিকে হত্যা করা হয়েছে ওয়াশিংটনের এই যুক্তি ঠিক নয় রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে রীতিমতো চোটে উঠেছে ট্রাম্প প্রশাসন বুধবার রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে তোপ দেগে ওয়াশিংটনের বয়ান সন্ত্রাসবাদীদের ছাড় দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি 
মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র মর্গান আর্টাগাস সরাসরি কালামারের রিপোর্টকে মিথ্যা বলে প্রশ্ন তুলেছেন জাল করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ইতালিতে ঢুকছে বাংলাদেশিরা ছড়াচ্ছে সংক্রমণ বাংলাদেশি নাগরিকদের ইতালিতে কদর ছিল ইতালিতে তাদের পরিশ্রমী বলে গণ্য করা হতো কিন্তু এবার সেই বাংলাদেশিদের বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করেছে ইতালির জনগণ ইতালির প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যমগুলি জানাচ্ছে শরীরে সংক্রমণ নিয়ে ইতালিতে চলে এসেছে বহু বাংলাদেশি টাকা দিয়ে দেশ থেকে জাল করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিয়ে আসছে তারা তাদের শরীর থেকে ইতালিতে নতুন করে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ বুধবার রোমের ফিউমিসিনো বিমানবন্দরে কাতার এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইট থেকে একশো পঁচিশ জন বাংলাদেশিকে ইতালিতে নামতেই দেয়া হয়নি ইতালিতে পাঁচই অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ইতালির বহুল প্রচারিত ইল মসিদ জেলা পত্রিকাতে একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল বাংলাদেশে অর্থের বিনিময়ে জাল করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট পাওয়া যায় সেই জাল সার্টিফিকেট নিয়ে বহু বাংলাদেশি গত কয়েকদিনে ইতালিতে ফেরেছে ফলে তাদের থেকে নতুন করে সংক্রমণ ছড়িয়েছে চীন মঙ্গোলিয়ার পর এবার মারণ প্লেগের আতঙ্ক রাশিয়ায় করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে ইতিমধ্যেই দিশেহারা গোটা বিশ্ব এরই মাঝে নতুন করে মহামারীর আশঙ্কা কিছুদিন আগে চীনে ধরা পড়েছে বিউবনিক প্লেগ কিছুদিনের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি এই রোগ নিয়ে আশঙ্কা ক্রমশই বাড়ছে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এই রোগ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে রাশিয়াতেও ফলে ভাইরাস আতঙ্কের মাঝে প্লেগের আতঙ্কে জর্জরিত বিশ্ববাসী জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই চীন এবং মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত টোপকে রাশিয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এই প্লেগ রাশিয়া সীমান্তের একাধিক অঞ্চলে ইতিমধ্যে ইদুর জাতীয় প্রাণীদের উপর পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে এইসব প্রাণীদের কেউ প্লেগের জীবাণু বহন করছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিক পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসার পরেও স্বস্তি পাচ্ছে না রাশিয়া প্রশাসন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে এই রোগের ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি করা হচ্ছে তাহলে আজ এই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ